Assalamualaikum and hi everybody. Let's learn physics with Puan Baizura. We are still in topic 1, simple harmonic motion. I would like to continue the lesson with the last learning outcome where you should be able to solve problem related to SHM. Let's discuss exercise 1.1, question number 1. A mass which hangs from the end of a vertical helical spring is in SHM of amplitude 2.0 cm. If three complete oscillations take 4 seconds, determine the acceleration of the mass. A. At the equilibrium position and B. When the displacement is maximum. To make you understand better, first, we come up with a diagram to show all the information given. Alright, for the first diagram, we have the spring with the mass. Okay, this part, we can consider that the spring here is in equilibrium position. Or the system here is in equilibrium position. And we know that during the equilibrium position, our displacement x equals to the zero. For the second figure, okay, untuk gambar rajah yang kedua ni, Okey, kita akan tarik mass okey berserta dengan spring ini ke bawah. Bermaksud spring akan mengalami regangan. Ataupun kamu akan dapat spring ni akan undergo extension. Okey, di sini kita akan perhatikan bahawa okey, arah sesaran ni kamu akan dapat ke bawah. Okey. So, ini adalah sesara maksimum yang dilalui oleh objek lah. So, kita akan declare di sini. X sama dengan negatif A iaitu sama dengan negatif 2 cm. Ok, kita akan lepaskan lah ya. Ok, sistem ni kita akan lepaskan. Bermaksud spring ini akan kembali semula kepada equilibrium position. Kemudian ha, kamu akan dapat gambar rajah yang ketiga. Spring ini akan mampat. Okay, ataupun undergo compression lah. So spring ini akan mampat ke atas sebanyak X nya adalah sama dengan positif A. Sama dengan positif 2 cm. So, kamu akan dapat arah sesaran kita sekarang ni dah menuju ke atas. Okey, kamu akan dapat nilai maksimum. Nilai sesaran maksimum kita telah pun menjadi positif 2 cm. Okey, untuk kes ni, perhatikan betul-betul ya. Saya akan label di sini, bila extension untuk spring ya, kita akan dapat X ni akan jadi negatif lah. Kenapa negatif? Sebab arah gerakkan objek ni ke bawah. Okey, masa dia compression, compress ya, kita akan dapati pula yang nilai X kita ni dah menjadi positif 2 cm. Kenapa positif? Sebab sekarang ni gerakkan bagi spring dan juga beban ini adalah ke atas. Okey. Kemudian, maklumatlah yang diberikan daripada soalan ini juga adalah Okay, you ada 3 complete oscillation take 4 second. Okay, maksudnya kan sistem ni akan buat 3 ayunan lengkap dan masa yang diambilnya adalah 4 saat. Okay, so dekat sini kita boleh katakan bahawa 
Kamu kena carilah ya berapa masa yang diambil untuk sistem ini membuat satu ayunan lengkap. Okey, nak kira tempoh ya. Okey, tempoh ni adalah masa yang diambil oleh ha, vertical helical spring ni untuk membuat satu ayunan lengkap. Alright, so how to find the period? Okey, kat sini saya akan gunakan secara perkadaran ya. So, kita tahu bahawa three oscillation. Three oscillation. Okay. The time taken is four second. But, if we want to find for one oscillation, what is the time here? Okay, saya akan label dekat sini sebagai X lah. Yang ni unknown ya. Eh. Nak cari X lah. Maksudnya X ni nanti akan mewakili tempo ya. Yeah. Actually X ni nanti akan mewakili tempo. Period. Okay, yang ni kamu kena buat darab silang lah. Okay, kita buatlah pengiraannya. So, kamu akan dapat 3X bersamaan dengan 4 saat. Okay, equal to 4 lah. Kita akan cari X. So, X ni nanti kamu akan dapat 1.33 saat. Okay, bermaksud tempo okay, adalah 1.33 saat. Okay, so untuk sistem spring ini membuat satu ayunan lengkap, masa yang diambil adalah 1.33 Saat Ok, seterusnya Kita akan tengok pada soalan yang pertama Ok, soalan pertama tadi Kamu nak cari Acceleration at equilibrium position Ok, teruskan layer Kepada next calculation Ok, question A you want to find the acceleration, okay, berapa nilai pecutan, okay, when at equilibrium position. So, we know that during equilibrium position, our displacement is equals to zero. Okay, to find the acceleration, we need to apply A equals to the negative omega square x. Okay, substitute nilai ya. Negative omega square. Okay, our x just now is zero. Therefore, you will get that acceleration at equilibrium position is zero meter per second. Second. <coughs> okay, meanwhile for the question B. Okay, we want to find the Acceleration of the mass when the displacement is maximum. Okay, untuk soalan B ni, untuk cari pecutan A, A kamu nak cari lah. Okay, dengan syarat sekarang ni, X ni kamu akan dapat sama dengan maximum displacement. Okay, maximum displacement ini, Maksudnya kamu akan dapat X ini akan duduk di amplitude. Okey, untuk maximum displacement ataupun amplitude ni kita ada dua bahagian. Kan sama ada boleh guna bahagian positif ataupun bahagian negatif. Okey, boleh ambil pada mana-mana bahagian lah. Sama ada positif ataupun negatif. Alright, so now let's calculate the acceleration. Okey, to get the acceleration A... We know that this is equals to negative omega square x. Okay, now we want to find the acceleration at maximum displacement. So, kita akan dapat x nanti akan sama dengan amplitude A. So, I will substitute here negative omega square. X will become A. Okay, nilai A dah ada lah iaitu sebanyak 2 cm. Meter. Okey, sekarang ni omega yang tak ada. So, kita kena kira lah berapa omega ni ya. So, kita kira omega. 
Okay, how to get omega? To get omega, we know that omega equals to the 2 pi per t. Okay, just now <coughs> we have the t is 1.33 second. So, kita akan masukkan dekat sini lah tempo kita 1.33 saat tadi ya. Okey, kamu akan bahagikan lah ni. Dapat kalah omega. So, daripada calculation ni, kamu akan dapat omeganya adalah 4.724. Okey, radian per second. Okey, ini nilai omeganya lah. Okey, after you get the omega, now kita akan substitutekan nilai ini ke dalam formula A tadi. Okay, now let's substitute. So, negative omega just now is 4.724 square, ya. Yeah? Amplitude, okay, yang ni kan boleh guna sama ada positif 2 atau negatif 2. Okay, saya akan gunakan nilai positif 2 lah, ya. Yeah? Ganti dekat sini 2. <coughs> ok, 2 ni take note ya 2 ni dalam unit apa? Dalam unit sentimeter Ok, 2 ni dalam unit sentimeter Kalau kamu teruskan menggunakan sentimeter Kamu akan dapat percutan dalam sentimeter per second second Kalau kamu tukar unit meter Kamu akan darabkan dan dapat unit apa? Meter per second second Ok, tu bezanya lah So, yang ini saya biarkan dalam CM ya. So, darabkan. Okey. Dengan nilai tadi. Kita akan dapat. Nilai pecutannya akan jadi 44. 0.664 ya. 64 meter. Sentimeter ya. Sentimeter per second. Second. Okey. Kalau kamu tukar kepada unit meter. Kamu akan dapat meter per per second second ok so inilah penerangan untuk soalan pertama let discuss question number 2 a body of mass 2 kg move in simple harmonic motion the displacement x from the equilibrium position at time t is given by x equals to 6 sine 2 in the bracket of 1.4 pi t. Where x is in meters and t is in second. Determine a the amplitude and period of the SHM. B the maximum acceleration of the motion. Okay, before we start answering this question, okay, from the question given, please take note, the equation given is for a displacement x. Okay, which is from the equilibrium position. And you need to know that our x displacement is in meter and t is in second. Okay, to answer question A and question B, first of all, you need to do a comparison with the given equation with the general equation. Okay, now the equation given is x equals to the 6.0 sine 2 in the bracket of 1.4 pi t. Okay, you can see here that 2 is multiply with a 1.4 pi t. So, what we can do is, you need to simplify the equation. 
you need to multiply 2 with 1.4 pi t. Okay, we are going to get our x now equals to the 6.0 sine okay, 2 times 1.4, you are going to get 2.8. So, in the bracket here, you have 2.8. In term of pi t. Okay, means that this is our final equation for the displacement x from the equilibrium position at time t. Okay, so now let's compare with the general equation. Okay, the equation that we have learned before is for x. Okay, x equals to... 6 point, sorry, general equation. Okay, we have x equals to the A. Sign in the bracket of omega t. Okay, for this equation, there is no initial phase angle. Okay, means, means that for this system, when t equals to 0, okay, we take that the body x is at equilibrium position. Therefore, you will get that initial phase angle equals to the 0 region. Okay, just compare with the equation of x equals to the a sine omega t. Okay, now let's compare. Okay, from the comparison, you are going to get our amplitude A is belong or represent the number of 6. And we know that amplitude is a maximum displacement. So, kamu akan dapat amplitude A, ni keluarkan ya, sama dengan 6 meter lah. So, amplitude A ni, it can be either positive or negative. Okay, next, we do the comparison again. Okay, you have the omega. So, omega here is belong to the 2 pi t. Eh, sorry, 2.8 pi. Okay, kamu keluarkan lah ya. Okay, keluarkan. Maklumat yang kedua adalah... Omega kita adalah bersamaan dengan 2.8 pi. Okay, unit dia macam biasalah. Ini kan angular velocity ataupun angular frequency. So, unitnya ialah radian per second. Okay, seterusnya. Okay, kita akan menjawablah soalan kita yang pertama. Okay, soalan pertama nak cari apa? Ha, tentukan amplitude. So, tentukan amplitude. Kita akan dapat amplitude-nya adalah sama dengan tambah tolak 6, sen, 6 meter. Kita keluarkan jawapan kat sini ya. Okay, so A. Amplitude. Okay, you can state it as 6 meter. Or you can state it as plus minus ya. 6 meter. Okay, either one lah kat sini ya. Okay, soalan yang seterusnya. Tentukan tempoh ataupun determine the period. Okay, how to get the period? Okay, to get the period, you need to use from the value of angular velocity which is omega. Okay, to find omega, we know that omega equals to the 2 pi over t. Okay, just now you do the comparison, right? Okay, kamu dah tentukan tadi omega kita daripada persamaan adalah 2.8 pi. Okay, yang ni kamu samakan dengan 2 pi per t. Kita akan cari berapa t? Okay, kira lah t ni. So, t ni kamu akan dapat dalam saat lah. 
Okey, so saya dapat T ni adalah 0.71 saat. Okey, this is the period. Okey, selesai untuk soalan A. Okey, sekarang tengok pada soalan B. Okey, untuk soalan B, determine the maximum acceleration of the motion. Okey, soalan B kamu nak cari A maximum. Okey, to find the A maximum, we know that A maximum will occur, nak cari A eh. A maximum ni akan berlaku bila? Bila X sama dengan amplitude. So, boleh ambil sama ada amplitude ni positive amplitude atau negative amplitude. It depends on you. Okay, dua-dua pun kita terima sebagai jawapan akhir lah. Okay, apakah formula untuk A? Okay, for the percutan, percutan A kita sama dengan negatif omega kuasa 2 X. Dan kita tahu... Bila pecutan maksimum, kamu akan dapat X ini mesti berada pada amplitude. So, means that terus ganti kat sini lah. Saya akan dapat pecutannya adalah sama dengan negatif omega kuasa 2. X ni akan jadi amplitude. Okay. So, kita akan masukkan nilai omega. Okay, nilai omega... Okey, kamu kena kira lah omeganya ataupun kamu boleh pakai tadi ya. Omega yang kamu dah compare tadi, kamu dapat sebagai 2.8 kan. Okey, masukkan terus. Omega kita ialah 2.8 pi. Jangan lupa ada square kat sini ya. Square. So, amplitude kita tadi adalah 6. Okey, you can use either positive 6 ataupun negative 6 lah. So, untuk kes yang ini, saya masukkan sebagai positif 6. Okay. So, kita buat calculation lah kat sini. Okay. Yang pi ni, kalau kamu tak nak tinggalkanlah bentuk nilai ya untuk pi ni, boleh gunalah sebutan pi saja ya. Ataupun kalau kamu nak kira pi sebagai 3.142 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, saya akan biarkan jawapan saya dalam bentuk pi ya. So, 2.8 pi kuasa 2 ni, kamu akan darabkan dengan 6 lah. So, kamu akan dapat nilai pecutan kita adalah negatif. Negatif ya, sebab yang ni negatif kali dengan positif dapat negatif lah. Okey, kita akan dapat negatif 47.04. So, dalam sebutan pi eh, pi kuasa 2. Dan unitnya adalah meter per second second. Okey, kalau kamu tak nak tinggalkanlah bentuk pi. Okey, means that you akan darabkanlah ya. 47 pi kuasa 4 darab dengan pi kuasa 2. Kamu akan dapat ni O eh. O, you can give the answer as 464.2. Okey, terus kepada unit lah. Meter per second, second. So, inilah pengiraan untuk mencari pecutan maksimum. Okey, and again, to get the maximum acceleration, you need to make sure that our body or our particle must be at the displacement either positive or negative amplitude. Okay, so dah siap. Selesailah sudah perbincangan untuk soalan. Okay, seterusnya kita akan cuba untuk menjawablah soalan tutorial dan kita akan bincangkan bersama-sama pada kelas yang seterusnya. Okey, so sekian saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta share video saya ini. Okey, bye. Jumpa lagi.